Интересно, Серега, что здесь делал Троицкий? Ты кто? Я. Вот как чувствовал, что из-за этого парня на неприятности нарвемся. Так это что, менты из-за старухи Ладынины приезжали? Нет, блин, из-за английской королевы. Тогда, Кузьмич, надо мне к следователю идти. Света, с вами все в порядке? Сережа! А -а -а. Он абсолютно здоров, абсолютно. Просто у нас ребенок. Какой еще ребенок? Мой внук инвалид. У него тяжелая форма аутизма. Вот заключение эксперта. Орудие убийства тоже, что и в случае с Ладыниной. Скифский нож. Если помнишь, Иванинку убили особым ударом, так убивает на зоне. Так вот, нам кажется, что, скорее всего, убийц как раз сидел. Что там, давай, ребят? Нарыли что-нибудь на месте преступления? Да ни черта они не нашли. Ни следов, ни отпечатков, ни окурков, ни жвачки, ничего. Вот так-то. Тогда вот, держи. Я думаю, это вам поможет. Информация на гражданина Ускова. Кстати, он копался в комнате Родиона, так что, скорее всего, он имеет отношение к этой истории со скифским ножом. Плюс к тому он сидел. Ускова я, конечно, в розыск объявлю. Только он, скорее всего, на дно залег. Поищем, а вот найдем ли. Я бы на твоем месте съездил к одной приятной пожилой даме. Макар Андреевич, ну вы издеваетесь, что ли? У меня два убийства, орудие пропало и подозреваемый бегах. А вы тут загадками говорите. Посмотри, пожалуйста, где Ускова взяли его второй раз, когда ему впаяли реальный срок. Был задержан в квартире матери Ускова, Надежда Тихоновна. И что? И что он там делал? Гражданка Ускова показала, что сын пришел поздравить ее с днем рождения. О картине Свиридова она ничего не знала. А еще Сергей уточнил что гражданин Усков очень трепетно относится к своей маме и ни разу не пропустил ее дня рождения. А день рождения у нее когда? Завтра. Молодец. Если бы вы только знали, как я благодарна, что вы приехали. Я так рада вас видеть. Александра Сергеевна, я приехал ради света, не для того, чтобы сделать вам приятное. Если бы 10 лет назад вы были мне так рады. Я ж прекрасно помню. Свет, зачем он тебе нужен? Он тебе не пара. Он же гол, как сокол. Я очень виновата перед вами. Ладно, дело прошлое. Что со Светой? Я пытался с ней поговорить, но она, она молчит, даже в глаза не смотрит. Велела мне не приезжать. Мы совершили ужасную ошибку, Стас. И Света теперь во всем винит себя. Так, давайте короче, Александр Сергеевич. Что случилось? Света отдала Костика в интернат для того, чтобы он прошел курс реабилитации. Угу. Мы ничего не знали. Нам дали какие-то бумаги подписать. Сказали, что, мол, это, это только так, это про форма. Для того, чтобы Костика туда взяли. Угу. Света подписала. А потом оказалось, что нас обманули. Подождите, я ничего не понял. Значит, Света отдала Костю в интернат, чтобы да. он прошел курс реабилитации, да. так? А вас обманули? Да. Лечение ребенок не получил, правильно? Правильно. Нет, все гораздо сложнее. Эти бумаги, понимаете? Оказалось, что Света подписала отказ. У нее теперь нет никаких прав на мальчика. Они не дают даже видеться с ним. Она хотела выкрасть его, ничего не получилось. Так. Значит так, первое. Ни в коем случае Свету одну не оставлять. Да. Ни в коем случае. Да, да. Второе. Костю я вытащу. Ну, Но мне нужно знать детали этого дела. Ну, как же вы его… Ну, вот так, очень просто. Это моя забота. Чья это была идея с интернатом? Следователь из района приехал. Два часа терзал. Когда с Иваненко последний раз виделись? О чем говорили, что выпивали? Достал! 
Что ты ему сказал? Сказал, в четверг виделись. По хозяйству он нам помогал. Ты должна будешь что за самое сказать, поняла? Витя, но ведь… Не ведь! Наш дело страна. Ничего не знаем, ничего не видели. Незачем кому-то знать, что Иваненко вчера заходил. Это ведь сокрытие информации. Статья. Статья? Это убийство. Все остальное баловство. А вот если сболтнем чего лишнего, того и гляди дело пришью. Хочешь, чтоб на меня все повесили? Ну что на тебя вешать-то? Ты ведь его не трогал? Нет. Биография у меня такая, что всех собак повесить можно. Салатик подай. А мне кажется, или у меня жена такая очень красивая. Витя, милый, не надо. Не сейчас, Витя. Ну мне надо уходить, Витя! Куда это ты так спешишь? В церковь. Угу. Службу хочу заказать. Иваненко хоть и был беспутным человеком, но все же живая душа. Я недолго. Андрюха, здорово, друг. Добрый, 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 я по делу. Мне паспорта чистые нужны. Мне и супруги. Да, срочно. Да я доплачу за срочно. Привезти. Привезти в аэропорт. Вместе с билетами. Танка строителей 18, квартира 94. Вызывай группу. Блокируй все подходы, ждать появления у Скова. Брать будем по-тихому. Предупреди всех. Преступник может оказать сопротивление при задержании. Не подскажете? Улица танкостроителей, дом 18. Это здесь? Да, здесь. Стоять! Гражданин Усков, вы задержаны. Стоять! Стрелять буду! Стоять! Ты как? Потихо не получилось. Родион, у меня очень мало времени. Вы что, боитесь меня? Думаете, это я убил Ладынину? Я не знаю. Иваненко тоже убил. Ну, а если вы мне не верите, вы зачем пришли? Позвонили бы в полицию. Я очень хочу вам верить, поэтому и пришла. Вот. Вот ваши записи. Я их взяла из стола и сохранила у себя. Это все, чем я жил последний год. Клянусь вам, этой книгой я не убивал никого. Вы верите мне? Если нет, то все бессмысленно. Верю. Я вам верю. Нас может кто-нибудь увидеть. Муж не должен узнать. А иначе нас просто убьет. Липа, потерпите немного. Скоро все кончится. Вы уйдете от мужа. Вы же уйдете от него. Нас многое связывает. Прошлое оно… Не думайте об этом. Главное будущее. У меня просьба к вам. Пожалуйста, оставьте у себя пока эти записи. Вы их сохраните лучше, чем я сейчас в этих условиях. Хорошо. Я их обязательно сберегу для вас. Но это единственное, что я могу пообещать. 
А сейчас мне пора. Давай. Чаечек решил травяной заварить. Ну, прекрасно. То сам, что ли? Да, тут сам. Слишком много кофе пьешь. Спасибо. Пожалуйста. Ну, ну, ну то куда ты? Ну. Слушай, скажи, пожалуйста, почему ты так Маше не доверяешь? Почему ты веряю? Просто опасаюсь. Ты считаешь, что она может разбить Макару сердце? Мне кажется, что в ней есть какая-то чертовщинка. М -м -м. Может, тебе просто шатанки не нравятся? М -м -м. Мне просто больше нравятся блондинки. Да, М -м -м. ты что? Ну, да. интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ничего себе. Черт, тут ты попробуй. Нет, я не пью травяные чаи. Что, совсем все плохо, да? Совсем плохо. Не, не не я не буду, я вот лучше печеньку. Нет. О, я смотрю О, вовремя. Вали чайку, макар. Я хуй травяной. Давай. Твоя мама прислала лечебный сбор. Ага. Говорит, выводит из организма токсины и шлаки. Ну? Велела пить вечером и утром. Ну, обещала полную нирвану и после недели употребления. Давай-давай, попробуй. Сейчас и очистимся. Что за адская смесь, а? Давай-ка лучше традиционно кофе. Угу, я уже поняла. Ну ладно, пойду, заварю кофе. Давай. Да, мама. Давай, рассказывай, что наездил то В общем, пообщался я с друзьями Красильникова. Не сказать, что у него их много, но все отзываются о нем, как о человеке с большими странностями. Давай, удиви меня. Вот слушай, завалил однажды экзамен по сравнительному литературному анализу. Ну и в качестве возмездия своему преподавателю прям в портфель дохлую ворону подкинул. Да он, оказывается, еще мстительный. Да уж. Подходящий штришок к портрету. А еще история. Как-то познакомился с патологоанатомом. Настолько тесно, что стал ходить на все вскрытия. Потом еще перед девчонками хвастался. Но те, видимо, не оценили. Да, это, конечно, все мило, но это не поможет нам понять, где Родион скрывается и как его найти. Да, вот ребят Калина тоже с толку сбились, пока результатов ноль. Чего делать будем? Ну, кофейку попьем, а там решим. Давай. Теперь Митю отпустят? Думаю, вряд ли. Ну, почему ты же сказал, что Иваненко убили тем же ножом, что и мама? Значит, это убил один и тот же человек. Понимаешь, почерк не совпадает. Я думаю, что это сделал кто-то другой. И, скорее всего, Усков, который охотится за этим ножом. Это тот, который на тебя набросился? Да. Надеюсь, его поймают, и в деле появится хоть какая-то ясность. Ну, ты же мне расскажешь, когда станет все ясно. Ну, конечно, расскажу. Ты же моя клиентка, mm -hmm. и должно быть в курсе всех событий. Mm -hmm. Да. Я твоя бесплатная клиентка, которая влюблена в тебя, Боже. Ваш это не первый опыт, гражданин Усков. Сами все знаете насчет добровольного признания. Знаю, они учитываются при вынесении приговора и могут облегчить участь обвиняемого. Только у вас на меня ничего нет. Тогда что вы делали в комнате Родиона Красильникова? И почему сбежали при появлении гражданина Илюшина? Свидетели показали, что вы расспрашивали Иваненко о Красильникове у магазина. Иваненко? Что-то я не помню такого. Нет, я сейчас напомню. Вот это вот, Иваненко. Его тело было найдено в развалинах. Причина смерти на живое ранение в области сердца. Так что давайте, напрягите память и отвечайте на поставленные вопросы. Да на какие вопросы, гражданин следует? Что вы делали в комнате у Красильникова? Поговорить с ним хотел. О чем? Допустим, я узнал, что этот Красильников ухлестывает за моей женщиной. Хотел выяснить ситуацию. Да. Там полковник из УБЭПа в приемной. И что? У него постановление у Ускова у нас забирает. <как> Плохо. Ладно, будем думать. Все равно спасибо, что сообщил. Давай. Что? 
Ускова задержали. Только все без толку. У него есть алиби на момент убийства. А нож нашли? Ножа при нем нет. При обыске ни в квартире, ни в машине тоже ничего не нашли. Послушай, Маша, я понимаю, что я тебя уже спрашивал, но тебе точно не знакомы фамилии Артемьев, Троицкий? Может быть, мама что-то говорила? Точно нет. Но ты же спрашивал, ну зачем ты опять это делаешь? Понимаешь, Артемьев – криминальный торговец антиквариатом и ювелирными изделиями. Усков на него работает. Троицкий – их эксперт. И мы нашли эскизы ножа у него в мастерской. Может быть, Артемьев отдал этот нож ему на реставрацию? А как он тогда оказался у нас в поселке? Вот это и нужно выяснить. Так, машину Троицкого видели возле вашего дома. Погоди, ты же мне говорила, ты тоже реставратор. Может быть, он к тебе приезжал, а? Не может. Я не занимаюсь металлами. Моя специализация – это иконы, понимаешь? Ну, хочешь, я тебе диплом покажу, там написано. Ладно, не надо. Действительно, тебе этот нож зачем? Может, Троицкий и Усков заодно? Маш, не копай. Я когда разберусь, тебе все первое обо всем расскажу. Хорошо, молчу. Может, в дом пойдем? Холодно. Пойдем. Так, ну что, давай. Действовать логически, как говорится, самые простые построения, как всегда, самые правильные. Принцип действия – бритва Акама. Давай ближе к делу. Товарищ Иваненко был убит человеком, который явно сидел в тюрьме. Усков не убивал. Единственный, с кем Иваненко общался – это Ермаков. Так, оптимизируй. Алиби может подтвердить только жена. А муж и жена, как говорится? Да, Сереж. Ты руки Ермакова видел? Ты имеешь в виду его наколки? Да. Я думаю, что они сделаны на зоне. Потом он, конечно, хотел их перебить, но перебил плохо, потому что первоначальный рисунок виден. Ну что ж, чувствую, что пора познакомиться поближе с этим гражданином Ермаковым. А ты тут не скучай без меня. Приложу все усилия. Иракли, поверь мне на слово, вещь действительно стоящая. Да ты ее потом в три раза дороже отдал. Решай сейчас, Иракли. Нам валить нужно. Все, давай, жду звонка. Вещи забрала. Какие вещи? Самые необходимые на первое время. Выезжаем мы. Давай, 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 быстрее, в темпе, время, деньги. Нам к семи часам в аэропорт нужно еще. Как к семи? Сегодня? Нет, блин, на Новый год. Поторопись, Липа. Давай, давай, в темпе. Зачем, Витя? Ведь жили, как люди. Как люди жили? Да ты посмотри вокруг, как мы жили. Как нищеброды мы жили. Так. А теперь, теперь заживем, как люди. Считай, что это мое выходное пособие. Пенсионный фонд, так сказать. На домик в Испании хватит, а там... Так, ладно. Да и все. Все, давай, давай, Ведь... давай, Липа. Ты же мне обещал. Ты же мне слово дал, что больше никогда. Еще раз ты на меня руку подымешь, я тебя закопаю, тварь! Поняла меня? Я не слышу, поняла меня? Поняла. Вещи собирай. Слушай, это невероятно. Он целый день с телефонами расстается. Он, по-моему, прирос уже к нему. Работает человек. Работает. Звонит, 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 звонит. Ну что, наша парочка оказалась большим криминальным прошлым. У кого это криминальное прошлое? У Ермаковых. У Липы с Виктором? Да. А у Виктора, кстати, фамилия не настоящая. Настоящая не Лидов. Видно, переделал документы, чтобы скрыть свое прошлое. Ух ты! Поэтому Калинин на него ничего найти не мог. Именно. Мои ребята тоже ничего не нашли, пока фотографию по базе не пробили. О, как! Работал с женой. Mm -hmm. Липа была наводчицей, а он исполнял. Mm -hmm. Грабили квартиры, брали драгоценность, антиквариат. 
а потом он был осужден за убийство и грабеж на 10 лет, вышел по УДО за примерное поведение. Кстати, свою жертву он заколол ножом прямым ударом в сердце. Боже, ужас какой. Слушай, это невероятно. Так вот живут люди, да? Нормальные, тихие. Так с виду не подумаешь никогда. Черти, Ника, как разводится в тихом омуте. Ее пшеничные волосы были раскиданы по плечам, грудь вздымалась. И как ни пытался, он не мог понять, что делает эта роскошная, утонченная женщина рядом со своим злобным мужем-недомерком. Это писаки твоего, что ли? А муж-недомерок выходит? Я? с ним захотела. С этим чехоточным. Витя, Витенька. Что Витенька? Успокойся, прошу тебя. Это просто записи. Он просто, он попросил их подержать у себя какое-то время. Это все. Сюда, Это просто... Витя. Витя. Сюда иди. Это просто книга. Он попросил подержать. Попросил подержать. Попросил. Витя, Витя, Витенька. Ты не лучше на уши вешать. Сказки тут рассказываешь. Хочешь к нему? Иди к нему. Только не забудь ему рассказать о своем бурном прошлом. И о том, как я снял тебя с панели. И о том, как отмазал от твоего сутенера. И еще не забудь рассказать, как ты потом меня на богатые хаты наводила. Не забудь рассказать. Хватит выть! Запомни, раз и навсегда. Никому ты, кроме меня, не нужна. Со мной тебе жить, со мной умрешь. Вещи собирай, чтоб через пять минут в машине сидела. Нет, я допускаю, я могу. Мог убить Иваненко, мог следы замести, так, чтобы милиция ничего не обнаружила. Но зачем ему это надо? Он же в завязке. Сереж. Это как с алкоголиками. Бывших не бывает. Был в завязке. Да слетел с резьбы. Да, но для этого нужен повод. А скифский нож? Здесь без него не обошлось. Чем тебе не повод? Так, потом. Пошли. Ну что, пошли. Хозяева! Вы дома? Виктор Кузьмич! Липа! Макар! Ух ты! Ушел наш подозреваемый. Судя по всему, в спешном порядке. Чей заварили минут 20 назад. Так, до трассы по грунтовке минут 15 езды. Если после дождя дорогу размыло, еще можем успеть. Погоди. Ты смотри. Ну что там? Родион Красильников. Так, все, поехали, поехали. Это ты Лешу Иваненко убил? Тебе-то какая разница? Меньше знаешь, крепче спишь. Мне надо знать правду, Витя. Ты! Ты же клялся мне. Клялся, что завязал. Теперь завязал. Сейчас товар скину. Заберу деньги, документы. И махнем за кордон. Начнем новую жизнь. Разве ты не этого хотел? Черт. Кто же у нас там на хвосте-то сидит? Ну ладно. Давай, погоняемся. Давай, Серега. Гони, Серега. Ты не говори ты под руку, Макар. Давай, давай, давай! Давай, активнее! Ну а что, голубчики, никуда вы не денетесь. От меня еще никто не уходил, Макар. Не надо, Витя. Остановись! Я прошу тебя, не надо! Захлопнись! 
Не лезь под руку! Так просто они меня не возьмут. Достали они меня! Тихо, тихо, тихо. Все нормально. Спокойно, убери пушку. Спокойно, спокойно. Давай просто поговорим. Не о чем нам с вами говорить. Видишь, мы без оружия. Спокойно. Светлана Царев добровольно отказался от родительских прав и никаких денег я от нее не получала. Эти ваши вот мифические 300 тысяч, вы никогда это не докажете? Возможно, но я докажу кое-что другое. В прошлом году 12 детей одновременно получили пищевое отравление. Проверка была, у нас все нормально. Будет еще одна, более детальная, которая выявит, что фирма, у которой вы закупаете продукты, принадлежит вашей дочери. Так? Так. И 4 миллиона бюджетных средств, выделенных на реконструкцию детской площадки. Где они? Два домика и одна горка. Зато на стоянке рядом стоит новый внедорожник. Ваш? Ваш. Ваш. Хорош. Ну, и чего вы хотите-то? Я хочу, чтобы Светлана Царева была восстановлена в родительских правах. И чтобы Костя как можно скорее оказался дома с мамой. В противном случае я пойду в прокуратуру. Я подниму все свои связи. И вы сядете. Сядете, сядете. Не верите? Мне досконально известна ваша афера с Ладыниной. 300 тысяч поделили? Поделили. Не хотите по-хорошему, ладно? Ну ладно, ладно. Дала она мне ровно половину. Но она меня сама уверяла в том, что Светлана не может дать ребенку полноценный уход. Что она психически ненормальна, нестабильна. Я... Я согласна. Сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию. Но восстановить в родительских правах так быстро не получится. И ничего, мы подождем. Но недолго. Когда надумаете вернуть Костю, позвоните. Всего хорошего. Ты зачем приехал? Тебя повидать. Новостями да. поделиться. Поешь пирога. Я не хочу есть. Не хочу видеть тебя. Мне не интересны твои новости. Может, послушаешь сначала? Нет, Стас. Давай не будем делать вид, что мы с тобой старые друзья. Не прикидывайся. Я был в интернате. Я тоже была там и не раз. Ничего сделать нельзя. Я разговаривал с заведующей. Она пообещала помочь с возвращением родительских прав. Это невозможно. Процедура, конечно, долгая, но Костю забрать из детдома можно будет уже через неделю. Подожди, в прошлый раз она меня сдала в полицию. А меня не сдала. Наверное, просто я был более убедительным. Поедем, сама увидишь. Ну, поешь пирога. Поешь. Ты знаешь, вот что не отнять у твоей матери, готовит она потрясающе. В ваших же интересах рассказать все, как было на самом деле. Вы же понимаете, что с таким прошлым с вами церемониться не будут. Повесят оба убийства, и обеспеченная старость гарантирована. Молчанка ни к чему не приведет. Вот этот нож был найден в вашей дорожной сумке. Думаю, экспертиза подтвердит, что нож является орудием убийства. Точнее, двух. Ладынин и Иваненко. Ладно. Я расскажу, как все есть. Только, майор, за откровенность тебя оформление явки с повинной. Договорились? Договорились. Оформлю. Рассказывай. И 
Иваненко я убил. Он дурак похвалиться решил передо мной. Медаль ему захотелось. Алкашу под забор. Ермаков, вы можете говорить человеческим языком? Не первый раз показания даете. По порядку. Статами. Хорошо. Человеческим-то человеческим. С Алексеем Иваненко мы договорились встретиться 19 числа. Он уверял меня, что нашел нож, которым убили Ладынину, в лесу. Я по-хорошему хотел дело решить. Продали бы нож, деньги-то большие, поделили бы их, да и... Орудие убийства. Сдам полиции, к награде приставят. Дай-ка посмотреть. Уперся он, как баран! Э, посмотрел и хватит. Давай вертай назад. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай вертай. Сейчас. Э! Держи. В общем, в полицию он хотел нож сдать. А я о будущем нашем думал. Хоть сейчас по-человечески пожили бы. Да нет у нас с тобой будущего, Витя. Не умеешь ты жить по-человечески. И уже не научишься никогда. Я могу идти? Завтра днем сможете подъехать, показания дать? Да. Тогда сейчас вы свободны, а завтра трем... Я вас жду. Угу. Липа. Отведите ее. Липа. Липа, подожди! Что такое? Стоять! Посади его! Сядь. Десять лет вместе. И не посмотрела. Ну все, успокоился. Можно продолжать? Можно, можно, начальник, можно. Иди. Рассказывайте об обстоятельствах убийства Ладыниной. А я начальник за чужое преступление сидеть не собираюсь. Не трогал я Ладынину. А как с Иваненко было, я уже все рассказал. Значит... Иваненко нашел нож и платок в лесу. Сказать-то он сказал. А как на самом деле было, я не знаю. Ты сыскарь, ты ищи. Водички можно попить? Можно. Мой фирменный кофе готов. Ты куда? Я скоро. Илюша! Ну, в общем-то, так бы сразу и сказал. Нормальный кофе. Ты меня напугал. Я думаю, кто вошел. А оказывается, кто-то вломился? Без спроса. Что, соскучился? Я соскучилась. Быстрым движением темноволосая красотка схватила тускло блестевший нож и вонзила его в грудь своей матери. Старуха захрипела и осела на пол. Бестия сняла с головы китайский шелковый платок, нежный, как предрассветные облака, и бережно завернула в него кровавленный скифский нож. Ничего не напоминает? Напоминает. Дешевый романчик. Темноволосая красотка. Этот платок я видел на тебе, когда чуть не избил на велосипеде. 
Про нож и старух, надеюсь, ничего объяснять не нужно. Нужно. Потому что я вообще ничего не понимаю, при чем здесь я. Это записки твоего соседа Родиона Красильникова. Очень занимательное чтение, как оказалось. И, похоже, он видел, как ты убил свою мать. Что? Ты про этот платок? Я привезла два платка из Китая себе и маме. Маме платок не понравился, она его кому-то подарила. А вот это диплом. Ты еще вчера хотел проверить. Давай. Послушай, Маша, ты пойми, слишком много совпадений. Я должен был проверить. А Родиона ты не хочешь проверить? Мне кажется, он следил за нашим домом. Может, он маму убил? Может быть, нужно было у него сначала нож проверить? Послушай, нож уже нашли. Он у Калинина. Маш, послушай. Я правда должен был все проверить. Проверил? Выметайся. Маша, это моя работа. Я разрабатывал все версии. Значит, ты меня разрабатывал. А я это дура думала. Илюшин, ты уволен. Убирайся к черту. Маша. Да, много чего вроде он написал. И самое удивительное, подозрительная осведомленность детали. Если сделать поправку на одержимость гражданина Красильникова с киевским ножом, возможно, убийца именно он. Убийца или свидетель, какая разница? Ах, где вот он сейчас? В поселке давно не появлялся. Никто его не видел. Где его искать? Проходите. Садитесь. Вот сейчас мы это и узнаем. Что узнаете? Липа Ильинична, вам известно, где сейчас находится ваш жилец Родион Красильников. Мы подозреваем его в совершении тяжкого преступления. Убийство Ладыниной. Он этого не делал. Он не мог. Я точно знаю. Тогда мы с ним побеседуем и снимем с него все подозрения. Вы знаете его адрес? Я не знаю. Телефон! Не знаю. Гражданин Красильников не оставлял мне никаких контактов. Подожди. Дай мне пару минут, а? Ну ладно. Попробуй сам. Либо Ильинична. Вы так самоотверженно защищаете Родиона. Он ведь вам дорог. Так? Тогда я прошу вас, помогите его найти. Чем больше он будет скрываться, тем сильнее его будут подозревать. И если он не виновен, мы обязательно это докажем. Повесите на него убийство и думать нечего. А кто настоящего убийцу искать будет? Я. Я буду искать до самого последнего конца, пока не найду. Я вам обещаю. Или вы хотите, чтобы Родион всю жизнь был в бегах, и вы его ждали? Ну, разве такое будущее вы себе видите? Так, адрес, по которому Родион получает почту, у нас есть. Отлично. Значит, скрывается по этому адресу или где-то рядом. Подожди. Портфель забыл. Калинин. Алло, Маш, привет. Привет. Слушай, у нас есть адрес Родиона. Сейчас со следователем едем к нему. Ты думаешь, это он убил? Не знаю, скоро все прояснится. Я тебе все расскажу, когда вернемся. Маш, послушай, ты мне прости, что я подозревал тебя. В общем, я был неправ. Да перестань, ты не должен оправдываться. Это я виноват. Извини. Ладно, все, мне пора. Я вечером к тебе зайду, хорошо? Ладно, заезжай. Я заглажу свою вину. Только будь осторожен, хорошо? Ну что, поехали? Поехали. Я 
И это, кстати, много объясняет. Так что я не удивлен. Маловероятно, что мы тут найдем Красильникова. Да и адрес этот дан для отвода глаз. Что ты думаешь, он обманул даму сердца? Или дама сердца обманула нас? Пошли, проверим. Давай, давай, Ось. Добрый день. Здравствуйте. А Макар дома? Так он по делам уехал. А у вас что-то срочное? Нет, ничего срочного. Мы просто повздорили немножко с утра. Я хотела извиниться. А вы вечером сегодня на ужин приходите. Вот будет повод извиниться. Как раз свое извинение передайте лично в руки. Я вечером, к сожалению, не могу. У меня срочные дела. А откладывать не хотелось. Придадите? Ну, давайте. Mm -hmm. А, Маш, а это… А это цветок. Ему понравится. Пошли, Ось. Извинения передавать. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы следователь Калинин? Он отъехал. Могу вам чем-то помочь? А, а, Сержант а вы... Тищенко, вот здесь делом помогаю просто. А это дело Владыниной? А как вы узнали? Я ее дочь. Примите мои соболезнования. Хотите присесть? Спасибо. Вы очень любезны. Ой, я даже как-то не ожидала. Вы только не поймите меня неправильно, но здесь, в полиции, сложно встретить действительно воспитанного человека. Зря вы так говорите. Следователь Калинин очень воспитанный человек. Э, да, но в нем нет вашей деликатности и понимания. Это не каждому дано. Вы знаете, я приехала ознакомиться с делом, но раз его нет, я, наверное, пойду. Что вы? Подождите, Калинин скоро вернется. Буквально через полчаса. А пока… Если хотите, вы можете ознакомиться с делом. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Знаете, Возьмите. я вот сразу поняла, что вы, вы очень хороший человек. Женщины это чувствуют. Извините, мне нужно работать. Да, конечно. Простите, а это тот самый нож? Да, отправляем на экспертизу. Хотите посмотреть? Да, пожалуйста. Вот. Нож, которым убили мою маму. Что с вами? Ой, простите. Вам плохо? Ой, да. Сейчас. Подождите, я воды принесу. Подведем итоги. Среди сотрудников красильников не числится, никто его не знает. Да, среди пациентов не значится тоже, и никто из родственников у него здесь не лежит. Последняя надежда оборвалась. Ладно, по домам. Объявляю красильника у розыск. Да, да, Калинин. Еще днем отправляли. Что? Как не могли? Ладно. Что случилось? Да эксперт звонил. Тищенко сегодня днем на экспертизу нож отправил. Скифский. Так, и что экспертиза? А то, что ножом этим не убивали. Это подделка. И кровь на ноже краска. Ага. Договоренность в силе, он у меня. Встретимся завтра. Деньги должны быть утром, номер счета у вас есть. 